别这么严肃。我爸妈不知道我姐姐还活着。进我房间吧。小璐，你要给我们看什么呀？这个上铺是我姐姐卜寒雨的床，她走之前留下的大部分东西都保存在这儿。我手上那四幅漫画，是我全部的，也是最重要的秘密。现在和你们一起看。这是我姐姐被外星人抓走以后，用漫画记录下的世纪大战的场景。两千年的第一天，我收到了这四幅漫画。当午夜的新世纪钟声敲响十二下，当庆祝二零零零年的烟花绽放在夜空，中华世纪坛的数万群众。和分布在各地的十二亿国人，发出了震天的欢呼与呐喊。姐姐，他们期盼已久的二十一世纪终于到来了。回来吗？你这是干什么？不是说好了回家以后不能这样？你这是要什么东西？中国东铺，有信到了。是四楼东铺吧？谢谢。不客气。是姐姐进来的，什么意思啊？真的吗，小鹿？总有一天，我会回到你身边。总有一天，我们还会在一起。
姐姐，我等你。也是从那个时候开始，我喜欢看天空，看星星，因为那样就可以和遥远的姐姐对视了。既然大家都是红莲小队的成员了，那这四幅漫画就当做对视，牢牢记住吧。还是第一次见到同盟者的样子，原来这就是一直以来他眼中的我。可是现在的我，好像配不上被他寄予了那么多希望和信任的同盟者身份。我有个问题啊，如果像你说的那样，九九年发生了世纪大战，那为什么我们大家都不记得？其实我也不记得了，因为我们都被抹去了记忆，有关那场战争的时间和记忆都消失了。八年前，我还因为总问我爸妈关于世纪大战的事，被他们带去看心理医生。从那以后，我再也没和他们提过。但历史总会留下痕迹，比如这四幅漫画，比如唯一记住这一切的我的同盟者林千羽。啊，是我。林千羽，你是不是欠我们一个解释？你到底是什么时候答应配合他这一切的？他又为什么那么信任你？你之前不是完全不信这些什么神呢、啊、鬼呀、啊、外星人这些的，现在你甚至愿意帮他来说服我们一起相信这些，到底发生了什么？我们看到的那四幅漫画中，有一个同盟者的形象，就是我。姐姐，我终于把你介绍给他们几个了，还有我们的秘密。咱们之前看到的那台 BP 机上奇怪的内容，其实是我姐用金木老师自制的传呼台发的。芊芊姐，芊芊姐。为什么要这么做呀？我姐和卜寒雨曾经是同一个病房的病友，也是最好的朋友。自从咱们看到那些内容之后，我姐就把一切都告诉我了。她说，那是卜寒雨在不成熟的时候编造的一个不完美的谎言。于哥，他是不是兄弟？瞒我们这么久，可是他那么谨慎的人，怎么会轻易相信你就是同盟者？武汉路有一枚红莲徽章，我姐在我书里面也放了一枚，还是故意让他发现的。自从那之后，他就坚定的相信我就是同盟者。哎，哎，哎，苗姐，苗姐，醒醒！哎
，赶紧醒醒醒醒醒醒醒醒！今天带你们去一个我的秘密基地，走吧，出发，走了，去我的秘密基地，走走走，赶紧的，起床起床，走走走走走。这就是你说的秘密基地啊！我以前看武侠小说的时候，就特别喜欢这种藏着武林绝学的秘密基地。主角进去之后，就能练就盖世神功。啊，屠龙刀！哎，我的天！我以为我是来好好学习的，没想到。我是来渡劫的，我觉得这地儿不错啊，安静。现在距离期末考试只有十天了，从课本讲起根本来不及。我们直接按照考试流程做卷子，一会儿我再针对你们薄弱的地方查漏补缺。走，好的，老师。你这是公开处刑啊！哪有你这么打击学生自尊心的？自尊心是靠自己挣来的。十天以后，你们要拿到这个分数，站在主任面前，才能得到别人的尊重。在未来的十天里，我帮大家一起努力，提高三十分。哎呀，叫我们上哪儿逃了这三十分去啊？十天三十分，每天提高三分就够了。每天多做对一道选择题，这三十分不就有了吗？线线和雾雾总分基础还不错，我一颗一颗帮你们抠。你们四个，每个人挑自己觉得最有希望的两颗来攻，这样才最有可能在十天之内提高三十分。哈喽，老师。你确定你会我们高三的题？高三的教材我早就自学完了，所有的资料、所有的笔记都在这里，你们随便看。好，我马上就去印传单，多招点学生来我们影院补习班。天才名师授课，十天突击三十分，让我们狠赚一笔。发家致富，从此走上人生巅峰。好了，大家都不用考试了，回家吧。
我想找个地方安静的读会书，就让他们先回了。刚才的卷子你都批完了，我的分是不是还不够？走吧，去秘密基地。来这儿干嘛？哎，你练盖世神功啊！啊？这里虽然没有武林秘籍，但是有天才名师补传录。一晚上帮你速通盖世神功。你不是说我应该突击一下最薄弱的英语和化学吗？怎么开始练数学了？我改变策略了，化学和英语也看了好几天了。今天晚上就算看到死，估计也提不了几分。但我发现你数学还不错，能考及格，所以今天晚上想专攻一下最后一道大题。我希望你能多拿几分步骤分。这样就距离三十分就近了一步。嗯，你说的有道理。不过你先回吧，我自己做就行。爸妈出差了，今天晚上不着急回去，没关系。我不是说这个，我是说你也给老师立了军令状，我怕你今天睡得晚了，你明天影响发挥。陪你复习，等于我自己也复习了一遍。快试一下，这几道大题能做出来多少？行。现在就开始。洪天玉，嗯，考完了，怎么在这儿睡着了？马上七点半了，走了去学校了。这是昨天你给我的卷子，昨天你睡着之后，我把这些写完了，还对了一下答案。有的看得懂，有的看不懂，看不懂的我都已经死记硬背下来了。洪天玉，你放心，我绝对不给你和大家拖后腿。林天玉。啊，你可以的。啊，成功已成，拿起你的刀，去屠龙吧。走
你，于哥，你昨天晚上去哪儿了？奶奶给我家打电话，幸亏我当时机智，说你去杨奶家住了。你可急死我了你！我以为你压力大跳河了呢。你今天要是再不来，我可就去报警。你压力才大跳河了呢。我我我昨天网吧通宵去了。通宵？我通宵学习不行啊。行行，别墨迹了，三十分，啊，三十分，啊，对对，三十分，来，来，加油，走了啊，好，哎，你是高二的，那个，那个，对对对对对对。砸了，你会不会怪我们呀？好砸了，嗯，对呀、啊，那我不得气死啊！还要把你们狠狠揍一顿。嗯只要我们七个人一直在一起，就什么都不怕。嗯。啊、哦！帮我加油，虐他俩！哇、哦！厉害厉害！哎呀，我进步很大。那篮球还挺好玩的。哪有做饭好玩啊？你下一次带着炒勺来，肯定比现在投的准。于哥，放榜了！放榜了！放榜了！放榜了！放榜了！放榜了！放榜了！放榜了！快快快快快！放榜了！放榜了！放榜了！快快快快快！快点快点！已经够紧张的了，不是高考，紧张的要吐了。我也是。学霸，第一次看你这么紧张，跟大家一起看吧。你管我呢？你没过来看吗？我是来看你成绩的，早就听说你立了军令状，要考六百九十二了。你借我一下。嗯，保安路，刘洋，来你们几个，不用看了，跟我去教导处。期末考试成绩已经出来了，你们的成绩单，我跟两位班主任老师也已经拿到了。程老师，帮我一下。
难道这就是你说的那个红莲徽章？正式欢迎大家加入红莲小队。从这一刻起，我们就是真正的队友了。我把这枚红莲徽章和我肩负的使命和大家一起分享。好了，队长。哇，这是余哥，你没有吗？这个怎么戴啊？当然有啊，我都已经编好了。哦，哎，是我们手带上的。哎，有流星！啊，有流星！哇，流星！流星！我现在看见流星，我都根本想不起来要许愿，因为我满脑子想的都是上面会不会有外星人。快点，快点，快点，快点，快点！这次考试是我们赢下的第一站，未来我们也会一直赢下去的。你的愿望就只有考试啊？那好不容易看着流星，总得说点什么吧？是。红莲小队必胜！我已经适应新身份了，感觉不错。你也不错。你们还记不记得我们第一次在这看 UFO 的时候？是发光风筝。<笑>看来你对那个发光风筝还耿耿于怀呢。要感谢那个发光风筝啊，是它让我们一起抬头看向天空。那个时候我可没想到，现在我们已经可以站在这片星空下，并肩作战。嗯。都是命中注定。喂，爸。我爸他发现那四幅漫画了。